നമസ്കാരം ഞാൻ ലക്ഷ്മി കാണത്ത് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു വിവാദമായ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചില പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്താനാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട നടി നവ്യ നായർ ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയ ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു കേരളത്തിന്റെ തനതായിട്ടുള്ള വസ്ത്രധാരണ രീതിയാണ് അവർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയപ്പോൾ ധരിച്ചിരുന്നത് ആ വസ്ത്രത്തെയും ആ വസ്ത്രധാരണത്തെയും കളിയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കമന്റുകൾ ഉണ്ടായത് നമ്മൾ ഈ അടുത്തയിടെ ഒരു വാർത്ത കേട്ടു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ പോലും മതവസ്ത്രം അനുവദിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ അപേക്ഷ ഇങ്ങനെയുള്ള വിചിത്രമായ ആചാരങ്ങളുള്ള കേരളത്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഹിന്ദുക്കൾ ഇതിനെതിരെ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഓഡിയോ രൂപത്തിലുള്ള വീഡിയോയിലുള്ളത് നന്ദി നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഞാൻ ലക്ഷ്മി കാണൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന നടി നവ്യാനായർ അടക്കമുള്ള ഹിന്ദുക്കളെ സംഖികളും ചാണകത്തിൽ വീണവരുമാക്കുന്നവർക്കുള്ള മറുപടിയായി എല്ലാവരും ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന്റെ ഫോട്ടോകൾ എഫ് പി എൽ ഇടുക എന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയോടെ തുടങ്ങട്ടെ അതേ മതേതരരെ ഈ ഭാരതത്തിന്റെ ഇതിഹാസങ്ങളായ രാമായണവും മഹാഭാരതവും രാഷ്ട്രീയമാണ് ഭാഗവത പുരാണവും പതിനെട്ട് പുരാണങ്ങളും രാഷ്ട്രീയമാണ് വേദങ്ങളും വേദമന്ത്രങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളും ക്ഷേത്ര ദർശനങ്ങളും അടക്കം രാഷ്ട്രീയമാണ് കാരണം അതെല്ലാം ഈ ഭാരത രാഷ്ട്രവും ഈ ഭാരത സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാം ആരാധിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ദ്വാരക ഭരിച്ച രാജാവായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തെ പൂജിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അയോധ്യ ഭരിച്ച ശ്രീരാമ ഭഗവാൻ രാജാവായിരുന്നു അദ്ദേഹവും ഈ രാഷ്ട്രം ഭരിച്ച രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിരുന്നില്ലേ അദ്ദേഹത്തെ പൂജിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമില്ലേ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ മരണാസന്നനായ പരീക്ഷിത്ത മഹാരാജാവിന് വേണ്ടി ശ്രീശുഖ ബ്രഹ്മർഷി നടത്തിയ ഭാഗവത സപ്താഹം രാഷ്ട്രീയമാണ് കാരണം ഭൂഗോള വിവരണം മുതൽ പൃഥു ചക്രവർത്തിയുടെയും ഭാരതം ഭരിച്ച അനേകം രാജാക്കന്മാരുടെയും ചരിത്രം ഭാഗവതം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് മറ്റു പുരാണങ്ങളെപ്പോലെ ഭാഗവത പുരാണവും പ്രപഞ്ചശാസ്ത്രം ജ്യോതിശാസ്ത്രം വംശാവലി ഭൂമിശാസ്ത്രം ഇതിഹാസം സംഗീതം നൃത്തം യോഗ സംസ്കാരം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഓണം രാഷ്ട്രീയമാണ് കാരണം ഇന്നത്തെ ആന്ധ്ര മുതൽ മഹാരാഷ്ട്ര വരെ ഭരിച്ചിരുന്ന മഹാബലി ചക്രവർത്തിക്ക് നല്ല തലം നല്ല മനോവീക്ഷണം എന്നർത്ഥമുള്ള സുതലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയ വാമനമൂർത്തിയുടെ ജയന്തിയാണ് തിരുവോണം തൃക്കാക്കരയപ്പന് അടനിവേദ്യം സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നും ആദരിക്കുന്നത് അതേ വാമനമൂർത്തിയെ തന്നെയാണ് വിഷുവും വിഷുക്കണി ഒരുക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളും ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും മന്യമല്ല കാരണം ഭാരതത്തിലെ തന്നെ പേര് കേട്ട ദ്വാരക ഭരിച്ച രാജാവായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്താ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലേ കേരളത്തിന്റെ അന്നദാന പ്രഭുവായ അയ്യപ്പ സ്വാമി പന്തളത്ത് രാജകുമാരനല്ലേ അപ്പോൾ ശബരിമലയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തെയും അംഗീകരിക്കാതെ ഇരിക്കുമോ നമ്മൾ അതേ മതേതരരെ ചാണകങ്ങൾ എന്നും സംഖി എന്നും നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ബി ജെ പിക്കാരെയും സംഘപരിവാർകാരുടെയും അതേ രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ് സകല ഹിന്ദുക്കളും പൂജിക്കുന്ന ശ്രീരാമ ഭഗവാന്റെയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും സ്വാമി അയ്യപ്പന്റെയും അവരെ എല്ലാം പൂജിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ക്ഷേത്ര ആചാരങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രീയം അതുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന നവ്യാനായരെ സംഖി എന്നും ചാണകമെന്നും വിളിക്കുന്നവർ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങളെയും ഹൈന്ദവ ആരാധനാ മൂർത്തികളെയും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ചാണകമെന്നും സംഖി എന്നും ഒക്കെ വിളിക്കുന്നത് മഹാശിവരാത്രി രാഷ്ട്രീയമാണ് നവരാത്രി രാഷ്ട്രീയമാണ് വിനായക ചതുർത്ഥി രാഷ്ട്രീയമാണ് കർക്കിടക വാവുബലി രാഷ്ട്രീയമാണ് ഭഗവത്ഗീത രാഷ്ട്രീയമാണ് മഹാഭാരതം രാഷ്ട്രീയമാണ് തന്ത്രവും മന്ത്രവും ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രാരാധനയും എല്ലാം രാഷ്ട്രീയമാണ് കാരണം ഇതെല്ലാം ഈ രാഷ്ട്രവും രാഷ്ട്രം ഭരിച്ചവരും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതേ മതേതരരെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്നവരും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൂജ ചെയ്യുന്നവരും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പൂജിക്കുന്ന ദേവതകളും എല്ലാം സംഖികളും ചാണകങ്ങളുമാണെന്ന് കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ കാരണങ്ങൾ പറയാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദീപാരാധന സമയത്ത് പൂജാരി എല്ലാ വാതിലുകളും അടച്ച് ശ്രീകോവിലിനകത്ത് വിളക്ക് വെച്ച് ഒരു ദീപാരാധന തട്ട് കയ്യിലെടുത്ത് നിറച്ച് പുഷ്പമിട്ട് അതിനകത്ത് കർപ്പൂരമിട്ട് ബിംബത്തെ ഉഴിയാറുണ്ട് 
എന്നിട്ട് അത്യുജ്വലമായ ഒരു മന്ത്രവും ചൊല്ലും ആ അത്യുജ്വലമായ മന്ത്രം ഇതാണ് ദ്രുവാദ്യൗഹു ധ്രുവാ പൃഥ്വി ധ്രുവാസ പർവത ഇമേ ധ്രുവം വിശ്വമിതം ജഗത് ധ്രുവോ രാജാഭിഷാമയം ധ്രുവം തേ രാജാവരുണോ ധ്രുവം ദേവോ ബൃഹസ്പതി ധ്രുവം ത ഇന്ദ്രക്ഷാഗ്നിശ്ച രാഷ്ട്രം ധാരയതാം ധ്രുവം ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്നവർക്ക് മാത്രം മംഗളം ഭവിക്കട്ടെ എന്നല്ല ഹിന്ദുക്കളായവർക്ക് മാത്രം മംഗളം ഭവിക്കട്ടെ എന്നല്ല പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട മന്ത്രമാണിത് ഹിന്ദുവിനെ ചിലർ മതേതരത്വം പഠിപ്പിക്കുന്നു എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും മാത്രം മംഗളം ഭവിക്കട്ടെ എന്നല്ല പറയുന്നത് എനിക്കും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനക്കാർക്ക് മാത്രം മംഗളം ഭവിക്കട്ടെ എന്നല്ല പറയുന്നത് പൂജാരി പറയുന്ന മന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം വളരെ ലളിതമാണ് ധ്രുവാദ്യ ഔഹു ഈ പ്രപഞ്ചഗോളം മംഗളകരമായിരിക്കട്ടെ ധ്രുവാ പൃഥ്വി ഈ ഭൂമി മംഗളകരമായിരിക്കട്ടെ ധ്രുവാസ പർവതായിമേ ഭൂമിയിലെ കാലാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പർവ്വതങ്ങൾ മംഗളകരമായിരിക്കട്ടെ ധ്രുവം വിശ്വമിതം ജഗത് ലോകത്തിൽ വസിക്കുന്ന സർവ ജീവജാലങ്ങളും മംഗളകരമായിരിക്കട്ടെ ധ്രുവോ രാജാവിഷാമയം നമ്മുടെ ഭരണകർത്താക്കൾ അതിപ്പോൾ മോദിജി ആയാലും പിണറായി ജി ആയാലും കടകംപള്ളി ജി ആയാലും മംഗളകരമായിരിക്കട്ടെ ധ്രുവം തേ രാജാ വരുണോ മഴ പെയ്യിക്കുന്ന വരുണദേവൻ സമുദ്രം മംഗളകരമായിരിക്കട്ടെ ധ്രുവം ദേവോ ബൃഹസ്പതി ദേവഗുരുവായ ബൃഹസ്പതി മംഗളകരമായിരിക്കട്ടെ ധ്രുവം ത ഇന്ദ്രക്ഷാഗ്നിശ്ച ഇന്ദ്രനും അഗ്നിയും അഥവാ ഫൈവ് എലമെന്റ്സ് പഞ്ചഭൂതങ്ങളെല്ലാം മംഗളകരമായിരിക്കട്ടെ അവസാനം രാഷ്ട്രം ധാരയതാം ധ്രുവം എന്റെ പരമ പവിത്രമായ ഈ രാഷ്ട്രം മംഗളകരമായിരിക്കട്ടെ എത്ര മനോഹരമായ ചിന്താധാരയാണിതെന്ന് നോക്കൂ ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ലേ ഈ രാഷ്ട്രമില്ലേ എന്നിട്ടിപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന ഹിന്ദുക്കളെല്ലാം ചാണകങ്ങളാണ് സംഘികളാണത്രേ ഇത് കേരളമാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് കരുതുന്ന ചിലർക്കും കാലം കാത്തുവെക്കുന്നത് കശ്യപ മഹർഷി തപസ് ചെയ്ത് പവിത്രമാക്കിയ കാശ്മീരിന്റെ തന്നെ ഭാവിയാകാം എന്നാണ് കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നത് കാരണം എന്താണ് അവനവൻ ആരാണ് എന്ന് ഇനിയും തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരു പ്രത്യേക തരം പ്രഭൂത്തർ താമസിക്കുന്ന ഇടമാണ് കേരളം സ്വയം ബുദ്ധിയുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നവരെക്കാൾ ബുദ്ധിശൂന്യർ വേറെയില്ല എന്ന് ലോകചിന്തകന്മാർ പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭാരതത്തിലെ ഒരൊറ്റ സംസ്ഥാനത്തെ ജനത മാത്രമാണ് പ്രബുദ്ധർ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതിനർത്ഥം ഭാരതത്തിലെ ഒരൊറ്റ സംസ്ഥാനത്താണ് ഏറ്റവും അധികം വിഡികൾ ഉള്ളത് എന്ന് തന്നെയാണ് ലോക പ്രശസ്ത ചിന്തകൻ സോക്രട്ടീസ് ആവർത്തിക്കുമായിരുന്നു എനിക്കൊന്നേ അറിയൂ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നത് മാത്രമെന്ന് അറിവിന്റെ പരകോടിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണിത് ഐ നോ ദാറ്റ് ഐ നോ നത്തിങ് ഇസ് എ സെയിം ഡിറൈവ് ഫ്രം പ്ലേറ്റോസ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ സോക്രട്ടീസ് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട പൈതൃകാചാര്യൻ ആദരണീയ ഡോക്ടർ എൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാർ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എം എ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടി എന്നാൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് അജ്ഞാന എന്നാണ് എന്ന് അതെ എത്രമാത്രം വിദ്യാഭ്യാസം നേടുമോ എത്രമാത്രം അറിവ് നേടുമോ അത്രമാത്രം നമ്മൾ നമ്മുടെ അറിവ് കേടുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാകും അല്ലാതെ സ്വയം പ്രബുദ്ധർ എന്ന് പറയില്ല ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ആയിരം മാർഗങ്ങൾ അഥവാ വഴികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം ആർക്കുമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ വഴിയെ അറിയൂ അതുകൊണ്ട് ആ വഴി മാത്രമേ വഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നവർ മറ്റ് വഴികൾ അറിയാത്ത വിവരദോഷികളാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ മനസ്സാണ് ശരീരത്തിന്റെയും ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തിന്റെയും മാനസിക ആരോഗ്യത്തിന്റെയും എല്ലാം ഉറവിടം ആ മനസ്സിനെ രക്ഷിക്കുവാനുള്ള മാർഗമായി മന്ത്രങ്ങളും ആ മന്ത്രതന്ത്രങ്ങളാൽ മുഖരിതമായ ക്ഷേത്രങ്ങളും നമുക്ക് നൽകിയ നമ്മുടെ ഋഷിവര്യന്മാർ എത്ര ശാസ്ത്രീയമായ അഥവാ സയന്റിഫിക് ആയ വീക്ഷണമുള്ളവരാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവരുമായി അടുത്തിടപഴകുമ്പോൾ അവരും നമ്മളുമായി ഒരാത്മബന്ധം ഉണ്ടാവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട് ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്നാണ് അത് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ലവ് ഹോർമോൺസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഈ അവസ്ഥ നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടാറില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേ മാനസിക അവസ്ഥയിലാകില്ല ഉള്ളത് അവർക്ക് നമ്മളോട് എപ്പോഴും സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മൾ പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടും ഇരിക്കാൻ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളോ മാനസികാവസ്ഥകളോ അനുവദിക്കണമെന്നില്ല എന്നാൽ 
നമ്മളൊരു ഇഷ്ട ദേവതയെ നമ്മുടെ സന്തത സഹചാരിയാക്കി ഉപാസിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഈ ലവ് ഹോർമോൺസ് മാത്രമല്ല ഹാപ്പി ഹോർമോൺസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡോപ്പമിൻ സെറോട്ടോണിൻ എൻഡോർഫിൻ തുടങ്ങിയ ഹോർമോണുകളും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നു ഭക്തിയിലൂടെയും ആചാര അനുഷ്ഠാന ഉപാസനകളിലൂടെയും നമ്മൾ ബോധപൂർവം മനസ്സിനെയും ശരീരത്തിനെയും ഒരു പ്രത്യേക വൈകാരിക ഉത്തേജനം നൽകി മനസ്സിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെ ആരോഗ്യപരമായ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ നിലനിർത്തുന്നു ഇതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് ആരോഗ്യകരമായ സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഈ മാർഗങ്ങൾ പ്രായോഗികമായി അഥവാ പ്രാക്ടിക്കലായി ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഫക്ട്സ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുള്ളൂ അഥവാ മാനസിക ഗുണവും ഫലവും മാത്രമേ നോക്കേണ്ടതുള്ളൂ ദേവതാ ഉപാസന എന്നത് ഒരു തരം കൗൺസിലിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും മുൻപും മനസ്സ് മനസ്സിനോടൊന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു അവലോകനം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കോൺഫിഡൻസോടെ മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്നു സങ്കടങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നു ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്നു കെത്താർസിസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ ടേം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് മുന്നിലുള്ള ചില ദുഃഖങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ മറ്റൊരാളോട് പറയുന്നതിന് തുല്യമോ സ്വയം പറഞ്ഞോ അതുമല്ലെങ്കിൽ അത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഫലം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് കെത്താർസിസ് ഇഫക്റ്റ് കുംഭസാരം പോലെയൊക്കെയുള്ള ആചാരങ്ങൾ ഈ ഫലമാണ് മാനസിക തലത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ കെത്താർസിസ് ഓർ ദ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രോങ് ഇമോഷൻസ് സച്ച് ആസ് ഫിയർ ആൻഡ് ആങ്കർ ദ കെത്താർസിസ് ഇഫക്റ്റ് ഇസ് എ സഡൻ ഔട്ട് പോറിംഗ് ഓഫ് റോങ് ഇമോഷൻ കോസ്റ്റ് ബൈ എ ഗ്രേറ്റ് അപ്പീവൽ ഓർ എൻ ഇന്ത്യൻ സിറ്റുവേഷൻ മന്ത്രജപവും ഉപാസനയും ക്ഷേത്ര ദർശനങ്ങളും അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനോബലവും ആത്മവിശ്വാസവും ഫ്രീക്വൻസി അഥവാ ഒരു പ്രത്യേക തരംഗ ദൈർഘ്യവും ഈ പ്രപഞ്ചവുമായി ഉണ്ടാക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരു വൈഫൈ കണക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ പാസ്വേഡ് ഇട്ടാൽ മാത്രം ആ കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് പോലെയും ഒരു ടി വി ചാനൽ കിട്ടാൻ കറക്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയും ഒക്കെയുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ തന്നെയാണ് സാധനയും ഉപാസനയും ക്ഷേത്ര ദർശനങ്ങളും എല്ലാം ഫലത്തിലുണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ലോകത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിയും അവരവരുടെ ചിന്താ തലങ്ങളിൽ കൂടി അവരവരുടേതായ രീതികളിൽ ചിന്ത കൊണ്ടോ കർമ്മം കൊണ്ടോ അറിവ് കൊണ്ടോ ഉപാസന കൊണ്ടോ ഭക്തി കൊണ്ടോ ഒക്കെ വിവിധ തരത്തിൽ ആചരിക്കുന്നു തത്വചിന്തയായാലും ശാസ്ത്രമായാലും ഒടുവിലെത്തിപ്പെടുന്നത് ഈ അറിവിൽ തന്നെയാണ് അഥവാ അറിവിനോടുള്ള ഇഷ്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് വിഷയത്തിൽ ഗവേഷണം നൽകിയാലും ഡോക്ടർ ഓഫ് ഫിലോസഫി അഥവാ പി എച്ച് ഡി ആണ് ബിരുദമായി കിട്ടുന്നത് പ്രജ്ഞാനം ബ്രഹ്മ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി തത്വമസി അയമാത്മാ ബ്രഹ്മ സനാതന ധർമ്മത്തിലെ ഈ നാല് മഹാവാക്യങ്ങളും ബുദ്ധിയെയും ചിന്തയെയും എത്ര പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് കാണുന്നത് എന്ന് നോക്കുക ചിന്ത അഥവാ അറിവാണ് ഈശ്വരനെയും അവനവനെയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഏക മാർഗമെന്ന് നമ്മുടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ സിദ്ധാന്തിച്ചു ലോകം പ്രജ്ഞയാകുന്ന നേത്രത്തോടു കൂടിയതാകുന്നു പ്രജ്ഞ എല്ലാ ലോകത്തിനും പ്രതിഷ്ഠയാകുന്നു പര്യവസാന സ്ഥാനമാകുന്നു ആ പ്രജ്ഞാനമാണ് ബ്രഹ്മമെന്ന് അവർ സിദ്ധാന്തിച്ചു ഇതെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് താല്പര്യമുള്ളവർക്കും ശ്രദ്ധയുള്ളവർക്കും മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭതേ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെ നമ്മുടെ അറ്റൻഷൻ അഥവാ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയുള്ളിടത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഊർജം അഥവാ എനർജി എത്തുന്നു അതുപോലെ ശ്രദ്ധയുള്ളിടത്ത് അറിവും എത്തുന്നു ഈ ശ്രദ്ധയും ഊർജവും അറിവും ആത്മീയതയും ആത്മവിശ്വാസവും എല്ലാം സമ്മേളിക്കുന്ന ഇടങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അവിടെ പോകുന്നവരെ ചാണകമെന്നും സംഖി എന്നും മുദ്ര കുത്തുന്നവരുടെ ലക്ഷ്യം ബി ജെ പിയോ സംഘപരിവാറോ അല്ല ഹിന്ദുത്വവും ക്ഷേത്രങ്ങളുമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക ശബരിമലയിൽ ക്ഷേത്രാചാരങ്ങൾ അട്ടിമറിക്കാൻ ചിലർ മതിൽ കെട്ടി അഴിഞ്ഞാടിയത് അതിന്റെ തുടക്കം മാത്രം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം